Merhaba arkadaşlar. MEP 9, 10, 11 ve 12. sınıfın birinci dönemleri için, tabii 2019-2020 eğitim dönemi için, birinci dönem için 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testler adında testler yayınladı. Biz de 12. sınıfın tekrar testlerini çözelim birinci dönemin. Zaten AYT'de sadece 12. sınıfın birinci dönemi çıkacağı önceden açıklanmıştı bu koronadan kaynaklı. Dolayısıyla birinci dönemden sorular çıkacak. Tabi bu 10 tane soru var burada. Bu 10 sorunun benzeri gelir diye bir şey yok. Hiç benzeri de gelmeyebilir. Benzer sorular da gelebilir. Çözmekte fayda var. Sizin için de tekrar açısından sınav hazırlığı için önemli. Biz de başlayalım şöyle birinci sorudan. Biliyorsunuz birinci dönemde 12. sınıfta kimya ve elektrik yani piller ünitesi ve organik kimyaya giriş iki tane ünite var. Tabi kimya ve elektriğin ağırlığı daha fazla. Ben ayetide en az 3 tane soru geleceğini tahmin ediyorum. Kimya ve elektrikten. Şimdi nötr ortamda gerçekleşen böyle bir tepkime veriyor. Bu tepkime ile ilgili hangisi yanlıştır? Şıklarda da işte azot atomu indirgenmiştir. Bir tane bakır atomu iki tane elektron almıştır. Tepkimenin denkleştirilmesi vesaire gibi şıklar var. Şimdi bu sorularda arkadaşlar öncelikle hepsinin yükseltgeme basamağını tespit etmek gerekiyor. Serbest halde olan maddeler en kararlı hallerinde yükseltgeme basamakları sıfırdır. Burada bakın yükseltgeme basamağı sıfırdır. Oksijen eksi 2, hidrojen artı 1, o zaman azot artı 5 gelir. Bu şekilde bulunabilir. Şurada bakır artı 2, nitrat kökü eksi 1 şu çaprazlamadan. Burada oksijen eksi 2, eksi 6 artı 6, azot yine artı 5, eksi 2 artı 2, eksi 2 artı 1 denilebilir. Şimdi azot atomlarının tamamı indirgenmiştir diyor. Azota bakalım artı 5 yükseltgeme basamağı. Burada da artı 5. Artı 5'ten artı 2'ye burada indirgenmiş. Ancak arkadaşlar buradaki azot atomları herhangi bir şekilde indirgenmemiş. Yani elektron alışverişine girmemiş. Yükseltgenme basamağı değişmemiş. Dolayısıyla tamamı indirgenmiştir diyorsa bu yanlışa gelir arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Sadece burada artı 5'ten artı 2'ye H3'ten NO indirgenmiş. NO'daki azot indirgenmiş. Mesela A şıkkı yanlış diyebiliriz. Ya diğer şıkları hızlıca bakacak olursak. Bir tane bakır atomu iki tane elektron vermiştir. Bakır sıfırdan artı ikiye yükseltgenmiş. iki elektron vererek yükseltgenir. Denkleştirmek için arkadaşlar alınan verilen elektron sayılarını bulup sonra onları denkleştirecek şekilde çarpmanız gerekiyor. Bu soru için biraz uzun sürebilir. Geçiyorum burayı. İşte bu doğruydu. Elektron alışveriş sadece bakır ve azot. Şimdi burada bakır yükseltgenmiş, azot da indirgenmiş. Diğerlerinin yükseltgen basamında bir değişiklik yok. Dolayısıyla bu da doğru. NO bileşiği indirgenme ürünüdür. Evet, NO, HNO3. 3 elektron alarak indirgenmiş bir indirgenme ürün. Bu da doğru. Dolayısıyla A şıkkı diyebiliriz yanlış tekrardan. Şekildeki derişim pili ile ilgili diyor. Derişim pilinin özelliği arkadaşlar elektrot ve elektrolitlerin aynı olmasıdır. Dikkat ederseniz elektrotların ikisi de bakır. Elektrolit yani çözeltteki maddelerde bakır klorür. Derişim pili ile ilgili bilmeniz gereken tek şey derişimi düşük olan çözeltinin anot olduğudur. Yani 0, 0, 1 birden daha düşük olduğu için sol taraf anottur. Dolayısıyla sağ taraf katot. Diğer bütün özellikler normal pillerdekiyle aynıdır. Herhangi bir farkı yok. Anotta yükseltgen ve katotta indirgenme gerçekleşiyor. Dolayısıyla birinci kaplı yani anotta yükseltgen ve gerçekleşir. Doğru. Bunu kimya kodlamasıyla da hatırlayabilirsiniz. Anotta yükseltgen ve katotta indirgen ve. Pil gerilimi başlangıçta 0, 0, 59 volttur diyor. Şimdi... Derişim pilinde dikkat ederseniz standart olmayan şartlar yani çözeltilen derişim 1 molardan farklı. O zaman burada nörs eşitliği kullanılıyordu. Nörs eşitliğine göre E eşittir. E0 eksi 0,0592 e ama burada diyor ki nörs sabitini 0,059 alınız diyor. 0,059 da bırakalım. Bölü N. Bazı sorularda da 0,06 alın denir. Ne diyorsa onu almak gerekir. Logaritma anot bölü katot. Anotun derişim bölü katotun derişimi denilebilir. Şimdi E0 değeri ise arkadaşlar standart durumdaki pil potansiyelidir. Zaten buradaki elektrotların ürettiği potansiyel aynı olduğu için tersinden bir anottaki yükseltgen ve katot indirgenme olacağı için tersinden sıfır gelecektir E0 değeri. Zaten burada derişim farkından kaynaklı bu enerji üretebiliyor. E eşittir o zaman eksi 0,0 bölü. En arkadaş burada en arkadaşlar alınan verilen elektron sayısı bakır 2 elektron alarak indirgenir. 
Bakır 2 artı 2 elektron olarak bakıra gider. Dolayısıyla alınan verilen elektron sayısı 2'dir. Logaritma anottaki maddemin değişimi 0, 0, 1 yani 10 üzeri eksi 2. Katottaki maddenin değişimi de direkt 1. Şimdi bu 10 üzeri eksi 2 başa eksi 2 olarak gelecek. Şöyle eksi 2 olarak gelecek. Eksi ile eksinin çarpımları artı olacak. Şu ikilerde götürecek. 0,059 volt dolayısıyla gelecek. Bu da doğru. Tuz köprüsü kaldırılırsa pil çalışmaya devam eder. Tuz köprüsü arkadaşlar burada yük denkliğini sağlıyor. Buradaki üçüncü çözeltideki iyonlar, anyonlar an anota, katyonlar katoda giderek buradaki yük denkliğini sağlıyor. Dolayısıyla tuz köprüsünde kaldırılırsa, buradaki madde kaldırılırsa bu pil çalışamaz arkadaşlar. Yük denkliği bozulur ve pil çalışmaz. Dolayısıyla 1 ve 2 seçeneği doğrudur diyebiliriz. Yine pil sorusu arkadaşlar. Verilen sistemle ilgili hangisi yanlış? Pil sorularında arkadaşlar daima önceliğiniz anotu belirlemek olsun. Yani anotu belirlerseniz soru rahatlıkla kendiliğinden gelir. Burada örneğin yükseltgenme potansiyellerini vermiş. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur. O zaman alüminyum direkt anot diyebiliriz. Diğer taraf gümüş ise katottur. Katotta indirgenme gerçekleşir. Yani bu reaksiyonun tam tersi gerçekleşecek. Reaksiyonu ters çevirsek AG artı bir elektron alarak AG'ye indirgenecek. E0 değerini ise işareti ters çevirir. Artı 0, 80 volt olur. Şimdi ışıklara da bakıyoruz şöyle. İyon azalır vesaire. Mesela şu ikinci B ışıkını direkt yapabiliriz. Zamanla ikinci kaptaki AG artı iyon derişim azalır. Zamanla arkadaşlar katotta indirgenme gerçekleşir. Yani anottan gelen elektronlar arkadaşlar. Gelen elektronlar. Buradaki elektrot sayesinde çözeltiye verir. Çözelti de deki AG artı iyonları elektronlar tarafından indirgenir. Dolayısıyla AG artı iyon değişimi zamanla azalır. Bu doğru. Tuz köprüsü anyonlar anota, katyonlar kanota, katota akar. Anyonlar birinci kap olan anota akacak. Bu da doğru. Pil gerilimi arkadaşlar yani E0 değeri, E0 pil değeri anotla katotun potansiyellerin toplamını eşittir. Yani 1,66 ile 0,80'in toplamını eşittir. Yani 2,46 bu da doğru. Birinci kaba bir miktar saf su eklenirse pil potansiyeli azalır. Şimdi biz net bu leşatölye ilkelerine göre bakılıyor bu su ekleme, madde ekleme vesaire. Bunun için net pil tepkimesini yazın arkadaşlar. Ezberlemeyin. Yani anota su eklenirse değiş pil potansiyeli artar azalır. Bunları ezberlemeyin arkadaşlar. Net pil reaksiyonu taraf tarafa toplayıp yazarsa tabii burada elektron sayılarını eşitlemem lazım. O yüzden burayı 3 ile çarpıyorum. Anlam verilen elektron sayıları eşitlen. Taraf tarafa toplarken elektronlar gider. Dolayısıyla AL katısı artı 3 AG artı iyonu. Tabi bu bir denge tepkimesidir. Buradan AL 3 artıdan 3 AG'ye gelecek. Şimdi sen birinci kaba su ekliyorsun. Birinci kaba su eklersen molarite eşittir n bölü ve hacim artacak. Kütlede bir değişiklik olmaz su eklediğin için. Kütle sabitken yani mol sabitken madde miktarı sabitken hacim artıyorsa derişim azalacak. Kimin derişimi azalacak? AL3 artının. AL3 artının derişimi azalırsa Le Chatele ilkesine göre tepkimi az olan tarafa doğru tekrardan hareket eder. Yani sağa hareket eder. Pil tepkimelerinde eğer tepkime sağa doğru hareket ediyorsa pil potansiyeli artar. Sola doğru hareket ediyorsa azalır. Bu sağ hareket ettiği için pil potansiyeli artacak. Bu azalır demiş. Yanlış. A şıkkına da bakalım yine de. A, AL ele, alüminyum elektrotun kütlesi 2.7 azaldığında yani şurası arkadaşlar. Şunun kütlesi 2.7 azaldığında moline bakalım. Şöyle 2.7 bölü 27'den. Bu 0.1 mollük bir azalma gerçekleştirecek. Bir kat sayısına 0.1 mollük bir azalma gerçekleşiyorsa 3 kat sayısına 0.3 mollük bir artma gerçekleşmesi gerekir o zaman. Bunun kütleye karşılık gelen değeri ise n eşittir m bölü ma'dan. AG'nin ma'sı 108. 108 ile de 0,3'ü çarparsak yani 10,8 ile 3'ü çarpalım. 30, 2,4, 32,4 gram gelir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Yani A şıkkını yapmaya da bilirdik. E'nin yanlış olduğunu gördükten sonra. Ama tereddütte kalırsanız bu işlemi de yine yapın. Evet bu şekilde E şıkkı diyebiliriz buna. Dönüş soru elektrolizle ilgili bir soru. Erimiş alüminyum klorür tuzunun yani erimiş sıvı halde. Zaten elektroliz sıvı ya da suda çözülmüş maddeler için yapılır. Tuzunun belli süre elektrolizinde anotta açığa çıkan klor gazı normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplamaktadır diyor. 
Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi anotta ne oluyor arkadaşlar? Anotta yükseltken ve katotta indirgenme gerçekleşiyordu. Anotta klor eksi iyonu arkadaşlar. Klor gazına yükselt gelecek. Tabii yükselt gelirken ne olacak? Elektron vererek yükselt gelir. Örneğin şöyle iki elektron vererek yükselt gelsin. Şimdi normal koşullarda 1 mol 22,4 litre yer kaplar. O zaman 6,72 litre acaba kaç mol? X buradan arkadaşlar 6,72'yi 22,4'e bölersek 0,3 mol gelir. Yani burada 0,3 mollük yer kaplayan bir klor gazı oluşuyormuş arkadaşlar. Bir kat sayısına 0,3 mollük bir klor gazı oluşuyorsa iki kat sayısına 0,6 mol devreden yük geçtiğini çıkartabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla 0,6 mollük yük geçer. Bu yük arkadaşlar aynı zamanda anottan 0,6 mol geçtiği gibi katotta da 0,6 mol geçer. Yani devreden aynı yük geçer arkadaşlar. Dolayısıyla katotta katotta ne olacak peki? AL3 artı iyonu 3 elektron alarak AL'ye indirgenecek. Şimdi arkadaşlar burada şurası çok önemli. Bakın burada 2 elektron yazdım. Burada 3 elektron yazdım. İstersek tabi bunları eş denkleştirebiliriz. Yani şurayı 3 ile çarpıp şurayı 2 ile çarpıp denkleştirebiliriz. Ancak arkadaşlar bunu hiç yapmanıza gerek yok. 2 elektron açığa çıkıyor. 0,6 mol yük geçiyor. Burada 3 olursa şu kadar demiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü aynı geçtiğini söylüyoruz zaten. Dolayısıyla burada kassayı oranı ne olursa olsun buraya getirip burada da 0,6 mollük elektron yük geçtiğini söylemeniz gerekiyor. 3'e 0,6 ise 1'e 0,2 mollük yük geçer. Diyerek alüminyumun molünü bulabilirsin. Buradan da kütleye geçebiliriz. 0,2 eşittir. En böyle alüminyum eması 27. Dolayısıyla buradan 5,4 gram geliyor. Dolayısıyla bir yanlış arkadaşlar. Çünkü 8,1 gram geçtiğini söylüyor. Bir yanlış. Devreden 0,6 faraday. E 0,6 mol olduğunu söyledik. Ve biliyoruz ki 1 faraday 1 mole eşittir arkadaşlar. O da 96.500 klompa eşittir. 1 faraday 1 mol ise 0,6 mol 0,6 faradaydır. Bu doğru. Elektrolizin 193 amperlik sabit akımla gerçekleştirildiği düşünürsek geçen süre 300 saniyedir. Arkadaşlar buradaki kullanacağımız formül de devreden geçen yük miktarı Q eşittir. I çarpı T eşittir. Burası amper burası zaman saniye cinsinden. Şimdi arkadaşlar biz devreden 0,6 mol geçtiğini biliyoruz ve 1 molün 96.500 klomp olduğunu biliyoruz. Peki buradan 0.6 molün kaç klomp olduğunu bulalım. X buradan ne gelir? 96.500 çarpı 0.6. Bu böyle bir dursun arkadaşlar. Şu değerle şu 193 ile 300'ün çarpımı aynı geliyorsa bu ışık da doğru gelir. Q eşittir. 193 çarpı 300. Şimdi 193'ü şimdi diyeceksiniz ki bu böyle çarpımlar gelir mi sınavda karşımıza? Gelir arkadaşlar. Geliyor bu üniteden. Ben şu an hesap makinesi kullandım ama sınavda bunu bu çarpımı yapabilecek seviyedesiniz hepiniz ve bunun için yeterli vaktiniz olacak. AYT'de pek süre sıkıntısı olmaz. Bu 57.900 geliyor arkadaşlar. 96.500'ü de 0.6 ile çarparsanız o da 57.900 geliyor. Dolayısıyla bu ifade de doğru arkadaşlar eşit geldiği için. Dolayısıyla üçüncü öncülde doğru, 2 ve 3 doğru diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Beşinci soru. Şimdi yine bir pil sorusu arkadaşlar. Ve pil sorularında arkadaşlar ilk önce anotu belirleyerek başlamakta fayda var. Şimdi burada ikisinin de indirgenmesini vermiş. Yükseltken ve tam tersidir. Yükseltkenmeye baktığınız zaman büyük, büyük olan Zn gelecektir. Dolayısıyla Zn burada arkadaşlar. Anot, nikel, katot. Anot da yükseltkenme olacak. Yani bunun tam tersi şu, şu katot reaksiyonu. Anot reaksiyonunu yazar, yazarsak. Zn'den Zn 2 artıya 2 elektron verecek. Ve E0 değeri de artı 0,76 volt olacak. Anot reaksiyonu bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ne diyor? Yukarıdaki hücre 0.6 voltluk gerilim uygulanırsa. Şimdi arkadaşlar normalde bu bizim pilimiz. E0'ımız. 0.76 ile eksi 0.25'in toplamından. 1. 
0,51 voltluk bir elektrik akımı üretiyordu. 0,51 voltluk elektrik akımı üreten pile gidip dışarıdan 0,60 volt, voltluk gerilim uyguluyorsun. Yani ürettiğinden daha fazlasını gönderiyorsun. O zaman arkadaşlar böyle yaparsan iş tersine döner. Bu durumu tersine döndürmüş olursun. Yani anotu katot işlevi görür artık. Katot ise anot işlevi görür. İşler tersine döner. Dolayısıyla artık bu birinci kapta arkadaşlar indirgenme. İkinci kapta yükseltgenme gözlenir. Normalde tam tersiydi bu gerilimi uygulamasaydım. O zaman ne diyoruz? Birinci kapta indirgenme olayı gerçekleşir. İşler tersine döndüğü için evet doğru. İkinci kapta yükseltgenme gerçekleşir. Dolayısıyla bu çözeltiye iyonlarını verir. Nikel iyon, iki artı iyonları artar. Bu da doğru. Elektronlar Zn'den nikele doğru akacakken bu sefer nikelden Zn'ye doğru akmaya başlar. Zn elektronundan nikele de doğru akar diyor bu da. Bu da yine doğru arkadaşlar. Pardon burada Zn elektrot tan nikel elektrot pardon nikelden elektrot artık akacağını söyledik. Çünkü normalde Zn'den nikel işlerin tersine döneceğini söylediğimiz nikelden Zn'ye akar. Bu da Zn'den nikel akar diyor. Bu yanlış dolayısıyla. Ben başta nikelden Zn'ye diyor konuşuyorum. Yani dikkat ederseniz pil ile ilgili bildiğiniz her şeyde fazla şurası soruyu çözecek nokta. Bunu dışarıdan buna fazlasını uyguladığı için işleri tersine döndürdü. Her şeyi tersine bakarak inceledik. Buna göre de 1 ve 2 doğru çıktı arkadaşlar. Üçüncü ifade yanlış. Yani burada yükseltgenme gerçekleşeceğini artık indirgenme gerçekleşti. Burada indirgenme gerçekleşeceğini yükseltgenme gerçekleşti. Elektronlar sağa doğru akacakken sola doğru akmaya başladı diyebiliriz. Yine elektrolizle ilgili bir soru. Elektrolizlerin eriyik bileşiklerinin sıvıları veya sulu çözü elektrik enerjisiyle elementlerine ayrıştırılır. Çözeltide ve eriyikte ki sıvı hal demektir. Bundan katyonlar katota giderek indirgenirler. Anyonlar da anota giderek yükseltgenirler. İçinde sodyum klorür, potasyum klorür, gümüş klorür tuzları bulunan bir sulu çözeltisi elektroliz edilir diyor. Deney sırasında katotta sırasıyla A, G, H2, N ve K elementlerinin Anotta da sırasıyla klor ve oksijen gazlarının birlikteyi gözleniyor. Yükseltken meylimleri de bu şekilde olduğuna göre hangileri doğrudur? Yani paragraf sorusu gibi bir soru arkadaşlar. Şimdi elektroliz tepkimesi endotermik bir olaydır. Elektroliz tepkimeleri arkadaşlar dışarıdan enerji verilerek gerçekleştirilen yani ısı alan tepkimelerdir. Bu doğru. Elektroliz sırasında elementlerin elektrotlarda birikme önceliği yükseltme ve indirgenme eğilimlerini belirler. Evet doğru. Ki zaten onu şöyle belirliyoruz arkadaşlar. Bunlar artı yüklü, artı yüklü, artı yüklü, yüksüz. Artı ve eksi yüklü arasında bir çizgi çekiyoruz. Öncelikli gelecekleri bu sıraya göre belirliyoruz. Katotta arkadaşlar öncelikli AG, sonra H, sonra sodyum artı, sonra potasyum gelir. Ki bu doğrudan bahsediyor burada. Anotta ise arkadaşlar önce klor gazı, OH eksin yükseltmesinden de oksijen gazı gelecektir. Dolayısıyla bunlar yükseltken ve indirgenmesini de belirler. Anotta yükseltken meyilimi büyük olan iyon daha önce yükseltgenir. Katotta yükseltken meyilimi küçük olan iyon daha önce indirgenir diyor. Aynen bu ifade bu zaten onu destekliyor arkadaşlar. Bu da doğru. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz. Yedinci soru. Şimdi böyle uzun sorular var. Korozyonla ilgili bir soru. Kimya ve elektrik ünitesinin son kısmı ile ilgili. Geçen sene de 2019'da buna benzer bir soru çıkmıştı. Şimdi önce uzun bir bilgi veriyor. Metal malzemelerin kimyasal aşınmaya uğramalarına korozyon denir diyor. Korozyonu önlemek için genellikle elektro kaplama yapılır. Bu işlemde kaplanacak malzeme elektroliz devresinde katot kutbuna bağlanır diyor. Kaplanacak malzeme. Yani neyle kaplamak istiyorsan onu katota bağla diyor. Çözeltideki katyon Kaplanacak malzemenin üzerinde indirgenir. Ya mesela burada çözelti içerisinde bir indirgenme tepkimesi gerçekleşecek. İndirgendikçe katota kaplanacak artık bağlanmış olacak. Kaplanacak malzeme üzerinde indirgenir ve kaplama işlemi tamamlanır diyor. Çiva, cive, çivi ve vidaların korozyona uğramalarını engellemek amacıyla çinko ile kaplanlı bir atölyede kurulan bir elektroliz devresinden bahsediyor. Hangisi olmalıdır? Işıklara bakıyorum. Çividen bahsediyor. Şimdi arkadaşlar... Kaplanacak malzemeyi katota yerleştirmem gerekiyor. Şu sağ taraf katot, sol taraf anottur. Şuradaki düzenekten de bakabilirsiniz. Şuradan. Şimdi katota benim malzememi yerleştirmem gerekiyor. Katota ne istiyor arkadaşlar? Çiviyi. 
Anota ve çözeltiye de arkadaşlar kaplayacağım maddeyi koymam gerekiyor. Kaplayacağım, kaplamak istediğim madde çiviyi çinko olduğu için çözeltime çinko. Buradaki anota da arkadaşlar yine çinkoyu koymam gerekiyor. Buna x zaten çinko olacak. Y çivi, z çinko, a şıkkı gelir. Sekinci soruda arkadaşlar yani sorudan çok bilgi anlatım içeren hani tekrar ederken bunu okuyun çalışın gibi bir soru diye tahmin ediyorum. İşte elmas ve yapısındaki her bir karbon atomu çevresinde diğer dört karbon atomu ile sadece sigma bağ oluşturur. Düzgün dört yüzlü geometriye sahip oluşturan bu bağlar çok kuvvetlidir. Bu yüzden elmas doğadaki en sert maddelerden biridir. Ayrıca elmas ısıyı çok hızlı iletebilir ancak elektrik etkenliği yoktur diye bilgiyi veriyor arkadaşlar. Grafit yapısındaki karbon atomları altıgen halkalar oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen halkalar tabakalar halindedir. Yani şu kısmın tabaka olduğunu ifade ediyor. Tabakalar arasında zayıf bağlar bulunur. Şurada arkadaşlar zayıf Van der Waals bağları bulunur. Hatta bu bağlar sayesinde elektriği iletir arkadaşlar. Grafit elmas gibi ısı iletkenliğine sahiptir. Yapısında bulunan pi bağlarından dolayı elektriği de iletebilir. Hatta elektriği ileten arkadaşlar tek ametaldir grafit. Grafitin erime noktası da yine çok yüksektir. Burada arkadaşlar karbonun allotroplarından bahsetmiş. Doğal allotroplarından bahsetmiş. Yukarıda karbon elementi en yaygın allotroplarından olan elmas ve grafit yani doğal allotroplarından bahsediyor. Buna göre hangileri doğrudur? Elmas çok sert olduğu için bütün maddeleri keser olarak kabul edilir. Cam kesici ve taş yontucu olarak da kullanılabilir. Doğru. Elmasın yapısında pi bağı olmadığından elektrik iletkenliği yoktur. Doğru elmas elektriği iletmez. Grafit daha yumuşak olmasının sebebi altıgen tabak arasında zayıf bağlar içermesidir. Doğru. Hatta kalemlerin ucunda falan kurşun kalemlerin ucunda da yine grafit kullanılır bu yumuşaklığından kaynaklı. Hatta başka bilgisayar daktilo gibi malzemelerin tuşların altında da yine grafit vardır denilebilir. Dolayısıyla eşik gelir. Dokuzuncu soru. Bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur? Organiktir diyor. Karbon hidrojenden oluşuyor. Doğru. Bu bir alken diyen hatta arkadaşlar. Evet. Alkan, alken ve alkinler suda çözülmez arkadaşlar. Apolar oldukları için. Suda iyi çözünür demiş. Yanlış. Bir molekül 9 tane sigma, 2 tane pi bağı içi. Tekli bağ, birinci bağlar daima sigma bağıdır. İkinci ve üçüncü bağlar pi bağıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sigma. Şuradan da 1, 2 tane de pi bağı içerir. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla 1, 3, C şıkkı diyebiliriz. CH4 molekülü ve Lewis formülü ile ilgili hangileri doğrudur diyor. 4 çift bağlayıcı yani CH4 çizersek şöyle bir yapı. Tabi kabaca çiziyorum. Bu 3 boyutlu bir yapısı var normalde. Böyle tek 2 boyutlu bir yapısı yok. Şöyle hatta şöyle gösterimleri de vardır bunun. Kağıt arkası, kağıt önü düzlemler için. Şimdi 4 çift bağlayıcı elektron 1, 2, 3, 4 tane çift olarak bağlayıcı elektron var. Doğru. Tüm atomlar oktetini tamamlamıştır diyor. Ancak karbon oktetini tamamlamış. Evet ama hidrojen dubletini tamamlamıştır. Dolayısıyla bu yanlış. Karbon atomları hibritleşme türü SP3'tür. E, karbon 4 bağ yapmış. Sigma bağının bir eksiği P'nin üzerine veriyordu. 4 bağ sigma bağı var. 1 eksi 3. Dolayısıyla SP3 hibritleşmesi yapmıştır. Bu da doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 diyebiliriz. Yani bu şekilde 10 tane soru var arkadaşlar. Tekrar tesisi olarak 12. sınıf için. Yani dediğim gibi buradan hani soru çıkacağı bunlara benzer soru çıkacağı anlamına gelmiyor. Ama yine de çözmenizde fayda var. Sadece şu 12. sınıftan e, organik kimya girişten muhtemelen bir soru gelecektir. Pillerden de 3 soru toplam ben 4 soru bekliyorum. Diğer 9 sorunun 11. sınıf konularından geleceğini tahmin ediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar özellikle piller kimya ve elektrik konusunda çok iyi çalışırsanız 11'den de denge ünitesinden de yaklaşık 3 soru geleceğini tahmin ediyorum. Bu iki üniteden 6 soru. Aşağı yukarı sınavın büyük oranda AYT'yi halledebilirsiniz. Eğer hala belirli noktaya getiremediyseniz. Kimya ve elektrik ve kimyasal tepkimelerde denge ünitesi. Tabi iki tane zor önemli ünite. Bu denge piller denge ünitesinin kanalda videoları da var. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek soru çözüm ve konu anlatım videoları var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu 2020 için 2020 için açıklanan sorular arkadaşlar. 2020'de 21'de 22'de falan izliyorsanız konular, müfredatlar daha değişik olabilir. Evet kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Başka videolarda da görüşmek üzere. Başarılar.